todos y bienvenidos un día más a Seiderat. El otro día estaba hablando con una amiga y me contaba las dificultades y los problemas que ella tiene para poder practicar el paganismo en solitario. Sé que es un problema que tenéis muchos de vosotros porque me habéis escrito muchos mensajes y comentarios diciéndome que, que tenéis este problema. Así que por eso he decidido hacer este vídeo para que veáis que, que no sois los únicos, que, que os pasa a muchos de vosotros y que, y que el motivo es que hay muchos países en los que el paganismo no es la práctica más extendida ni más habitual. Pero no hay ningún problema, eh, yo hoy os voy a contar cuáles son los, los inconvenientes y los problemas que tenéis o que podéis tener y cómo poder solucionarlos y al final del vídeo os daré unos consejos para que podáis seguir con la práctica si realmente lo tenéis como un modo de vida y no como una moda. Así que espero que os guste el vídeo de hoy y vamos a empezar. La práctica del paganismo, sea cual sea su variedad, Hoy en día todavía hay muchos países en los que puede resultar extraño y desconocido. Y como todo lo desconocido, puede dar miedo. El motivo de este desconocimiento y de este miedo es que el paganismo ha estado durante muchos años olvidado y que fue sustituido y prácticamente anulado por otras prácticas más de tipo religioso. Por suerte, hoy en día se están rescatando todas estas costumbres y está habiendo un despertar para volver a practicar todas estas tradiciones y, y este folclore que al fin y al cabo son nuestras raíces. Hay dos maneras de practicar el paganismo, en solitario o en grupo. Pero debido a que la mayor parte de la gente comienza a buscar información, eh, a leer y a practicar en solitario, muchos de ellos terminan practicando en solitario en el futuro. Practicar en solitario tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Y esos inconvenientes eh, derivan de que la gente de nuestro alrededor no comparte la creencia ni la práctica y eso puede dificultar las relaciones y la propia práctica. El primer problema con el que podéis encontraros a la hora de practicar en solitario es el desconocimiento y la incomprensión. Quizás sea el problema más grande y más importante de todos. Vivimos unos días, un, una época en la que estamos en dos extremos. Hay muchas libertades y mucha comprensión para algunas cosas y hay eh, muy pocas libertades y muy poca comprensión para otras cosas. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Algunas personas eh, son muy tolerantes y comprensivas y hay otras que no, a causa de ese miedo y ese desconocimiento. Ese miedo y desconocimiento, junto a los cientos de años en los que se ha estado practicando el cristianismo, hacen que el paganismo quedara totalmente en el olvido y que ahora esa práctica se vea como algo extraño, eh, malo e incluso peligroso. Pero nada más lejos de la realidad. El paganismo es el folclore y las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y es la práctica basada en la conexión con la naturaleza y con nosotros mismos. En muchos países el paganismo es practicado por una minoría y esto genera incomprensión, y la incomprensión siempre genera rechazo. Otra de las cosas que generan rechazo es el uso que hacemos de plantas y de hierbas. Han estado en el olvido y sin usarse durante muchísimos años debido al uso de medicinas, y esto genera eh, la idea de que son tóxicas y peligrosas y que solo las manejan las brujas y los brujos. Pues efectivamente eh, se manejaban en la antigüedad por brujas y brujos, pero eran las personas sabias que había en las sociedades y en los pueblos. A ellas se acudía cuando, cuando había alguna enfermedad y gracias a estas hierbas y a estas plantas 
eh, podían curar a las personas que vivían en sus pueblos. El avance de la medicina y la ciencia y la persecución durante la época de la caza de brujas hicieron que todas estas prácticas y el uso de las hierbas y las plantas quedaran como mal vistas y peligrosas. Efectivamente, muchas de las hierbas y plantas pueden ser peligrosas, pero ese es el motivo por el cual debemos conocerlas para poder trabajar con ellas y poder aprovechar sus virtudes y su poder. El utilizar hierbas y plantas para el consumo está visto como algo todavía extraño, pero podéis utilizarlas para hacer infusiones, que por suerte hoy en día es algo que se está extendiendo. De esta manera quizá eh, a vuestro alrededor sea más fácil aceptar el uso de estas plantas. Los saumerios, las flores secas y todas estas plantas que utilizamos para rituales, para el altar y otras prácticas también están mal vistas a día de hoy, pero podéis disfrazarlo a modo de decoración en vuestras casas. Las velas y los inciensos. Aquí tenemos el elemento fuego y el elemento aire y son dos elementos básicos e imprescindibles que siempre deben estar presentes. Siempre ha habido eh, fuegos en las casas y en todas las celebraciones desde la antigüedad hasta hoy en día las hogueras y las velas eh, suelen estar presentes, así que es algo que no debe de, de provocar rechazo ni extrañeza. El incienso representa el elemento aire, pero no es solo esto. Sirve para crear una atmósfera especial y, y unas energías que sirven para cada momento y cada práctica o ritual. A día de hoy no resulta extraño que la gente se perfume o que utilicen ambientadores en casa, pero sí resulta todavía extraño para algunos que utilicemos inciensos. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido. E incluso en las iglesias eh, cristianas se utiliza incienso. Por tanto, eh, que en el paganismo se utilice el incienso para determinadas prácticas y determinados rituales no debe de ser considerado algo malo o peligroso. Con el elemento fuego ya sabéis que las velas, cada color, tiene un significado y unas energías pero quizá las velas de colores eh, son las que más rechazo puedan producir. No os preocupéis, podéis utilizar las blancas que sabéis que valen para todo. Los cristales y las gemas. Tampoco se comprende muy bien su uso y se ve como algo peligroso, pero esta idea no tiene ninguna, ningún sentido. Realmente los cristales tienen un poder y una energía que, que son muy fuertes y que los podemos utilizar para poder trabajar con ellos y beneficiarnos. De hecho, hoy en día es bastante habitual y se está empezando a extender el uso de los cristales en muchas terapias. Tener cristales en casa, eh, utilizarlos para rituales, para el altar, llevar péndulos... Todo este tipo de, de usos eh, son muy necesarios y complementan la práctica. Crean una atmósfera y una energía que son vitales para cualquier momento. Cada cristal aporta una energía distinta y su uso depende del estado de ánimo y de la necesidad de cada uno. La gente suele utilizar oro, eh, diamantes y, y otro tipo de joyería para, para adornarse pero en cambio eh, ven mal que utilicemos péndulos o cristales eh, para beneficiarnos de sus energías. Es algo que tampoco tiene sentido. Los cristales vienen de la tierra y nos transmiten sus energías, así que es algo que debemos seguir utilizando siempre. Otro de los puntos más importantes y que más rechazo suele generar es el ritual. Para la práctica del paganismo el ritual es imprescindible, ya sea un ritual sencillo o un ritual más elaborado. Pero para la práctica del paganismo en solitario lo complicado es el momento y el lugar. 
Podéis hacerlo en la naturaleza, en una zona de bosque donde estéis tranquilos y donde, y donde podáis hacer esa práctica eh, perfectamente. Pero sé que hay muchos de vosotros que quizá no tengáis una zona eh, de bosque cerca de, de casa y tengáis que hacer el ritual en casa. Ahí es donde viene el problema. Si convivís con personas que no practican el paganismo, el momento del ritual puede ser complicado. Hay que elegir el momento y el lugar. Para elegir el mejor momento yo os aconsejo que sea o bien cuando estéis solos en casa o bien por la noche, cuando las personas con las que vivís estén acostadas. Son los dos mejores momentos para hacer el ritual de una manera tranquila y, y mucho más libre. Por supuesto, el ritual tendrá que ser mucho más sencillo de lo que quizá eh, quisierais hacer, pero tenemos que adaptarnos. El lugar para hacer el ritual, yo os aconsejo que sea vuestra habitación. Es la mejor manera de tenerlo controlado y de que no llame la atención de las otras personas que viven en la casa. Los elementos para el ritual son muchos y siempre tenéis que tener en cuenta las correspondencias, pero para poder utilizarlos sin provocar el rechazo de las otras personas que viven con vosotros, podéis eh, utilizar elementos como las plantas, eh, las recetas de comida y otro tipo de elementos muy sencillos y que puedan resultar familiares. Para la práctica del ritual en vuestra habitación, por la noche o cuando estéis solos, sí que podéis utilizar elementos un poco más elaborados o más complicados y así haréis que la práctica sea más completa. El altar es el siguiente punto que también genera muchos problemas. Hay gente que suele quitarlo y ponerlo, depende de, del ritual o del sábado o de la celebración que, que vaya a hacer. Hay otras personas que lo dejan fijo. Yo os aconsejo que lo dejéis fijo porque es la mejor manera de que con el tiempo pase desapercibido y no llame tanto la atención al resto de personas de la casa. El altar provoca rechazo porque se ve como un punto eh, importante de, de esa práctica, de ese ritual y, y por ese desconocimiento de todos los elementos que lo, que lo forman puede generar miedo y rechazo. Yo os aconsejo que el altar lo tengáis en vuestra habitación y, y que forme parte de la decoración de, de la misma. De esta manera pasará más desapercibido para el resto de personas de la casa. Si lo tenéis como parte de la decoración de la habitación, eh, no resultará tan extraño cuando vayáis cambiando los elementos del altar según vayan eh, viniendo distintos sábados, distintas celebraciones o hagáis distintos rituales. De esta manera se verá como, como parte de vuestra habitación y quizás no resulte tan extraño. Además, yo considero que el altar es algo muy personal y que no debe de estar eh, en, el, en zonas de paso o, o que estén muy, muy transitadas por el resto de personas de la casa. Así que una habitación tranquila o en vuestro dormitorio creo que es la mejor opción. Al final todos estos puntos se resumen en uno solo, que son las opiniones y los comentarios de los demás hacia el practicante solitario del paganismo. El desconocimiento y el miedo eh, genera que cuando el resto de personas ve los rituales o las prácticas del paganismo pueda eh, hacer comentarios eh, que puedan resultar molestos al practicante del paganismo. De hecho, dos de las palabras que más se suelen utilizar eh, de modo despectivo son hereje y pagano, pero si realmente... Eh, se conociese el verdadero significado de estas dos palabras, no se utilizarían del modo que se utilizan. Os cuento por qué. La palabra hereje proviene del griego aireticos, que significa el que es libre de elegir. Por tanto, no tiene ningún sentido que la palabra hereje se utilice a modo despectivo o, o para calificar a una persona como si estuviese haciendo algo malo. 
Hereje simplemente es, eh, según el significado de la palabra, hereje es aquel que es libre de elegir y que elige una práctica en vez de otra. Y la palabra pagano deriva del latín pagus, que significa aldea, y se utilizaba en la antigüedad como referencia a los medios rurales que posteriormente fueron colonizados por el cristianismo. Por lo tanto, eh, utilizar la palabra pagano a modo despectivo no tiene ningún sentido, ya que se refiere a la gente del medio rural que, que practicaba pues, eh, todas estas costumbres, folclore y tradiciones que, como os he dicho antes, son nuestras raíces. Por lo tanto, cuando se dirijan a vosotros utilizando estas palabras, no debéis preocuparos porque eh, no tienen ningún significado eh, malo, al contrario. Así que no os preocupéis y una de dos, o bien ignoráis cuando, cuando alguien os haga estos comentarios, o bien le respondéis eh, diciéndoles que no, no tienen el significado que ellos creen y que para vosotros no es ningún insulto. Y para terminar os voy a dar unos consejos muy sencillos y muy prácticos para que podáis continuar de una manera natural, sencilla y, y mucho más fácil eh, con la práctica del paganismo en solitario. El primero de los consejos es que estéis convencidos, vosotros mismos sois los primeros que tenéis que estar convencidos de vuestras creencias y de vuestra práctica. Eh, yo tenía un amigo italiano que repetía un, un refrán que, que hay allí, que es que lo importante en la vida es la convicción. Si tú tienes la convicción, lo tienes todo. Pues en este caso es así. Vosotros mismos sois los primeros que tenéis que estar convencidos de vuestras creencias y de vuestra práctica. Si vosotros estáis convencidos al 100% y lo tenéis como un modo de vida... Eh, los demás van a acabar eh, respetándolo y, y asumiendo que es eh, vuestra decisión y que tienen que respetarla. El segundo consejo es que eh, quitéis importancia a los malos comentarios que, que, pueda, que pueda hacer que os sintáis mal y, y que tratéis eh, todo de una forma mucho más natural. Si, si lo hacéis así... Eh, vosotros vais a estar más tranquilos y vais a hacer que, que el resto de, de personas que quizá estaban viendo vuestra práctica como algo peligroso o, o algo extraño, eh, lo considere cada vez más normal. Así que estar tranquilos, eh, no hagáis caso de los comentarios y veréis como con el tiempo eh, esas personas eh, acaban viéndolo como algo normal y, y, no, y no insisten en, en criticar vuestra práctica. También os encontraréis con personas que os preguntarán y que sentirán curiosidad sobre el paganismo, sobre la práctica, eh, vuestras creencias o, o los rituales que hacéis. Mi consejo es que eh, no intentéis convencer a nadie, cada uno tiene sus ideas y no intentéis convencer a nadie porque podéis hacer que la persona que está sintiendo ese poco de curiosidad, eh, si intentáis convencerla, eh, pueda generar rechazo. Así que no intentéis convencer a nadie y cuando alguien os pregunte simplemente pues eh, hablarle de, de los puntos más sencillos y, y que esa persona sea la que sienta interés y quiera seguir aprendiendo o investigando. Otro de los consejos es que elijáis muy bien el momento y el lugar para hacer los rituales y la práctica. Como os he dicho antes, es súper importante, así que eh, no os precipitéis y elegir un, un momento en el que estéis tranquilos, en el que estéis solos y un lugar en el que podáis hacer un buen ritual o una buena práctica de la manera eh, más tranquila y más sencilla posible. Otro de los consejos es que no discutáis eh, con personas que, que puedan criticar algunos de los elementos o de las prácticas que hacéis. Eh, simplemente o, o podéis ignorarlos o podéis eh, contestarles, 
con ejemplos como los que yo os he puesto antes. Eh, si en una casa es normal tener ambientadores o, o que la gente se eche perfume, ¿por qué es algo extraño o mal visto eh, que nosotros pongamos incienso? ¿O por qué es extraño y está mal visto que nosotros pongamos velas cuando hay velas eh, en muchas casas, en, en, muchos, en muchas religiones y está bien visto? Entonces, eh, no, no entréis en discusiones. O bien contestáis de esta manera sencilla o bien simplemente lo ignoráis. Uno de los consejos más importantes. Tenéis que leer y estudiar mucho sobre la práctica. Es la única manera de que lleguéis a, a entender verdaderamente lo que, lo que estáis haciendo, lo que estáis practicando. Y es la mejor manera de poder contestar cuando, cuando alguien pregunta o cuando alguien hace algún argumento en contra. Si estáis bien informados, sabéis realmente el motivo, el origen y el significado de las cosas, podréis contestar de la mejor manera posible. Y es el mejor modo de que, de que se respete lo que estáis haciendo. Otro de los consejos es que el paganismo tenéis que entenderlo como una forma de vida, nada más, es una forma de vida. Y no hay ni que esconderse ni sentirse avergonzado, porque no es nada malo, al contrario, ni tampoco hay que ir eh, por la calle y en todos los sitios donde estemos o con todas las personas con las que estéis, tampoco tenéis que ir eh, diciéndole a todo el mundo y contando en todos los sitios que practicáis el paganismo. Es simplemente una forma de vida, como otra cualquiera, y, y la práctica está en vosotros mismos. Si alguien os pregunta, vosotros contestáis, pero no es necesario avergonzarse ni tampoco pregonarlo. No os preocupéis por practicar el paganismo en solitario, ya que es una opción como otra cualquiera. De hecho, eh, practicar el paganismo en solitario hará que vuestra práctica sea más libre, más espontánea y más sincera. Tener en cuenta que practicar el paganismo en grupo puede hacer que os veáis influenciados y que quizá eh, hagáis eh, prácticas o rituales de los que no estáis totalmente convencidos. Hoy en día mucha gente practica el paganismo en solitario y no es nada malo, al contrario, solo tenéis que ver la parte buena. Así que no os preocupéis, eh, de esta manera ya os digo que conseguís que, que la práctica sea más sincera y más espontánea. Si tenéis la opción de conocer personas que, que puedan practicar el paganismo con vosotros, perfecto. Pero siempre eh, tenéis que hacer una práctica y unos rituales que, que vaya eh, acorde a vuestros ideales. Y el último consejo que os doy. El paganismo no es una moda, no lo practiquéis como una moda porque no lo es, es un modo de vida. Yo sé que hoy en día hay un, un interés, eh, está habiendo un, un despertar del interés por, por conocer el paganismo y por practicarlo, pero hoy en día las modas van y vienen y, y esto, el paganismo, está resultando un poco eh, una moda. No lo practiquéis ni, ni habléis de ello como una moda porque no lo es. Es algo que es, una, es un modo de vida, tiene un significado, tiene un origen y, y son unas, unas tradiciones que, que son nuestras raíces y no, no tiene ningún sentido que se considere una moda. Así que no lo consideréis una, una moda, practicarlo como un modo de vida y como os he dicho antes, tenéis que estar completamente convencidos de vuestras creencias, de vuestra práctica y de que realmente es el, el camino que, que, queréis, que queréis hacer. Si cuando leáis o estudiéis sobre el paganismo no os convence, eh, no sigáis por ese camino, porque está claro que no, no es el vuestro, independientemente de que ahora mismo eh, sea algo como, como que está de moda. Las modas pasan y, y esta moda pasará, y nos quedaremos practicando el paganismo los que, los que de verdad creemos en ello y los que de verdad lo consideramos un modo de vida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Era un resumen de los inconvenientes con los que os podéis encontrar a la hora de practicar el paganismo en solitario 
pero ya veis que también hay muchas ventajas y os he dado unos, unos consejos muy sencillos que espero que os puedan servir para, para seguir en la práctica de una manera mucho más tranquila y, y más natural. Así que de verdad que espero que os haya gustado, que os resulten útiles los consejos y si tenéis eh, más inconvenientes, más dudas o problemas, dejadlo en los comentarios que sabéis que respondo a todos eh, con mucho gusto. Yo este vídeo se lo dedico especialmente a mi amiga Isabel, que, que ha sido la que me ha dado la idea para hacer este vídeo. Y, y bueno, este vídeo podríamos estar hablando mucho tiempo, pero, pero bueno, era un pequeño resumen de los problemas más importantes con los que os podéis encontrar. Pues nada más, espero de verdad que os haya gustado y espero vuestros comentarios. Como siempre, cuidaros mucho y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Un besito.